안녕하세요. 종결 프리젠테이션 클래스에 오신 것을 환영합니다. 저는 마스터이자 지식공유자 김원규라고 합니다. 우리가 회사 생활을 하다 보면 개발직이나 기술직 혹은 현장직군 등을 제외하면 저연차든 고연차든 반드시 한 번은 겪어야 하는 것이 있는데요. 바로 프리젠테이션입니다. 여러분이 지금 보시고 있는 클래스는 이처럼 많은 직장인들이 피해갈 수 없는 프리젠테이션을 어떻게 하면 좀더 잘할 수 있는지에 대해 경험과 노하우를 알려드리는 클래스입니다. 그 중에서도 이번 영상은 오리엔테이션 영상으로 제가 왜이 클래스를 개설했고 또이 클래스를 듣고 난 뒤에 여러분이 어떤 변화를 겪게 되는지 그리고 저는 어떤 사람인지에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 두 개의 프리젠테이션 영상을 이어서 보도록 하겠습니다. This is a day I've been looking forward to for two and a half years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't, just, it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Today, Apple is going to reinvent the phone. Samsung's broad portfolio of powerful devices, along with the pursuit of open collaboration, will help bring AI and hyper-connectivity to all. That is our goal at Samsung, to bring AI to millions around the world, to make it work for you, to make it work for all. Originally created 10 years ago as a mobile security platform, Samsung Knox has become so much more. Samsung Knox has evolved into a true multi-device security platform. We're also expanding our efforts to build resource circularity to our devices. From how they're designed to how we use them at home. And finally, how they're reused and recycled. As we look 
into a smarter, better connected future. Breakthrough technologies can help us be more responsible and inclusive about how we use our devices. 네, 두 개의 프리젠테이션 영상을 보셨는데요. 어떠세요? 여러분은 두 영상의 차이, 즉 프리젠테이션의 차이점을 찾으셨는지 궁금한데요. 아마 찾으신 분들도 있고 못 찾으신 분들도 있을 거라고 생각됩니다. 하지만 찾든 못 찾든 상관없습니다. 중요한 것은 이두 영상을 구성하는 프리젠테이션의 차이를 느낄 수 있어야 한다는 것인데요. 다만 아직까지 차이점을 못 느끼셨다고 해도 괜찮습니다. 이 클래스는 그래서 존재하는 것이니까요. 그리고 이두 영상은 이 클래스가 진행되는 동안 종종 예시로 들어드릴 겁니다. 이처럼 프리젠테이션은 앞서 본두 영상처럼 대기업 대표나 임원이 아니더라도 그리고 프리젠테이션의 규모와 상관없이 웬만한 직장인이라면 대부분 한 번은 꼭 거쳐야 하는 과정인데요. 그런데 프리젠테이션을 하게 되면 걱정되는 게 하나 있죠. 저연차든 고연차든 프리젠테이션을 해야 한다는 통보를 받게 되면 누구나 해당되는 것인데요. 바로 긴장감입니다. 나름대로 잘 준비했다고 하더라도 막상 프리젠테이션이 코앞으로 다가오면 긴장감이 높아지고 실제 프리젠테이션을 시작하게 되면 심장은 빨리 뛰고 다리가 후들거리기도 합니다. 그러면서 과연 잘할 수 있을까라는 생각이 들기도 하는데요. 특히 저연차, 그 중에서도 프리젠테이션 경험이 전혀 없거나 적은 경우에 이런 긴장감은 훨씬 더 높아질 수밖에 없는데요. 하지만 걱정하지 마세요. 당연히 잘할 수 있습니다. 그렇게 만들어드리는 것이 이 클래스의 목적이니까요. 그러면 제가 어떤 사람이길래 이렇게 자신있게 얘기하는지 궁금한 분들이 계실 텐데요. 이런 말씀을 드리는 저에 대해 간단히 말씀드리면 국내외 브랜드사 및 마케팅 대행사에서 23년 이상 근무하면서 프리젠테이션 120회 이상 프리젠테이션을 통한 프로젝트 수주 금액 300억 원 이상 프로젝트 공식 수주율 80% 이상을 기록한 프리젠테이션 전문가입니다. 더 정확하게는 이 숫자들 이후로는 숫자를 세보지 않았기 때문에 실제로는 말씀드린 숫자보다 더 많은 숫자를 달성했고요. 이런 프리젠테이션 전문가인 제가 여러분의 프리젠테이션 실력 향상을 도와드리겠습니다. 그리고 이 클래스를 완강하시면 반드시 프리젠테이션 실력은 향상될 수 있다고 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 그러면 다음 챕터부터 본격적으로 여러분의 프리젠테이션 실력이 향상될 수 있는 종결 프리젠테이션 클래스를 시작해보도록 하겠습니다. 고맙습니다.